Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am here with class 12 Indian Economic Development and as you know that we are doing chapter 3rd and it's our 4th lecture of this chapter. Okay, so in previous lectures we discussed about the features of Indian agriculture, problems of Indian agriculture and importance of Indian agriculture. Our today's topic is Agrarian Reforms or Reforms in Indian Agriculture. Indian Agriculture mein kya sudhar kye gare? So in previous chapter we discussed about the condition of Indian agriculture during the colonial rule and we know very well that it was not so good. The British government has done nothing for the betterment of agriculture sector. So after independence with the tackling the problems of Indian agriculture the government has taken series of reforms. Okay. So the independence of the government has taken a lot of steps to improve. Why? Because the our economy it was agriculture economy and the major of the population was engaged in the agriculture activities. And the government was gained to self-sufficiency in the production of food items. So that's why we, are, uh, we have taken in the first step, we give the importance, we give the priority to the agriculture sector. And uh, in first five year plan, the main objective was self-sufficiency in the production of food items. Okay. So first जो plan था उसके अंदर इसको importance दी गई उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके leaders या government थी उन्होंने कुछ सुधार किए तो today we are going to discuss about that uh, reforms and the flow chart is here you can see the first one is here institutional reforms or known as the land reforms the second is here technical reforms or known as the green revolution and third one is your general reforms तो इन सारे topics के ऊपर हम discuss करेंगे one by one so today we are going to discuss about the institutional reforms or land reforms. Okay, land मतलब जमीन में के लिए क्या सुधार किए गए? ठीक? तो land reforms means change in ownership of land holding. जो land holding था उसके ownership में, उसके जो मालिकाना हक था, उसमें कुछ बदलाव किए गए. ठीक है? And promote equity in the agriculture sector. ताकि agriculture sector में equity, equity का मतलब होता है समानता, equality लाई जा सके. तो जो ownership था उसमें क्या बदलाव किया गया? तो जैसे कि हमने पढ़ा या हम सुनते हैं आज जो जमींदार थे लैंड लॉर्ड लोग थे जो उन, उनके पास बहुत ज्यादा क्या होती थी लैंड होती थी ठीक है तो जितनी भी लैंड थी उसका एक मेजर पोर्शन इन लैंड लॉर्ड पीपल्स के पास था और कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसे भी लोग थे जो लैंडलेस थे या स्मॉल फार्मर्स थे जिनके पास बहुत कम लैंड थी बिल्कुल भी लैंड नहीं थी तो गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं है इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो गवर्नमेंट लैंड फॉर्म लेके आए जिसके अंदर ऑनरशिप में क्या किया गया बदलाव किया गया एक आगे टर्म आएगा अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे लैंड सीलिंग का जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी ठीक है कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी लैंड होनी चाहिए उससे ऊपर जितनी भी सरप्लस लैंड होगी वो गवर्नमेंट ले लेगी और उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्मॉल फार्मर्स में और लैंडलेस लैंडलेस वर्कर्स में ठीक है तो इस तरह से क्या हुआ कि जो जमीन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इससे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आ सकती है सपोज मेरे पास ट्वेंटी एकड़ लैंड था ठीक है किसी के पास 50 एकड़ है किसी के पास 70 एकड़ लैंड था और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हर एक इंडिविजुअल के पास 5 एकड़ लैंड होगा ठीक है अकॉर्डिंगली मेरे पास 25 एकड़ लैंड है तो मेरे पास 5 एकड़ लैंड होना चाहिए इसका मतलब 20 एकड़ मेरे पास सरप्लस है उस 20 एकड़ को लेके किसी और के बीच में क्या कर दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और ऐसे फार्मर्स के बीच में जिनके पास लैंड कम है या बिल्कुल भी लैंड नहीं है तो इस तरह से क्या होगा सबके पास इक्वल लैंड आएगी तो सबकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो सकेगी और इससे इकोनॉमी के अंदर इक्वालिटी लाई जा सकेगी ओके तो इन लैंड रिफॉर्म्स वी हैव टू टेक अ फ्यू पॉइंट्स हियर द फर्स्ट वन इज द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे लैंड सीलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको एक बड़ा बता दिया है एंड थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड फोर्थ वन इज योर कॉपरेटिव फार्मिंग तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ओके तो लेट्स ओके स्टूडेंट द फर्स्ट स्टेप अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इज हियर एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज ठीक है तो जो लैंड फॉर्म की हम बात करेंगे जिसमें ऑनरशिप पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव किए गए तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया दैट वाज द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज मींस हमने पहले ही पढ़ा था जो बिचौलिया इसको बोलते हैं और बिचौलिया कौन थे आपके जमींदार थे ठीक है ना बिचौलिया कौन थे आपके जमींदार थे ठीक तो इंटरमीडियरीज पॉपुलरली नोन एज जमींदार हैव बीन अबोलिश तो जो इंटरमीडियरीज थे जमींदार थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के और फार्मर्स के बीच में काम करते थे इन इंटरमीडियरीज को क्या कर दिया गया हटा दिया गया इन्हें खत्म कर दिया गया इनका जो रोल था उसे क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया ठीक है तो जो गवर्नमेंट पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर्स के बीच में थे इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में भी इन्होंने क्या किया इस रोल को प्ले किया तो गवर्नमेंट को लोग कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले इन्हीं को क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए तो एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया जमींदारों को क्या कर दिया एबोलिश कर दिया उन्हें रिमूव कर दिया गया 
ठीक है द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वॉज टू मेक द टीलर्स द ऑनर ऑफ द लैंड उसके पीछे जो बेसिक रीजन यही था कि जो फार्मर्स है जो लैंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं उन्हें उस लैंड का ऑनर बना दिया जाए उन्हें उस लैंड का मालिक बना दिया जाए ठीक है ना अगर पहले मैं काम कर रहा हूँ मैं उस लैंड पे एज ए लेबर की तरह एज ए वर्कर की तरह मैं वर्क कर रहा हूँ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं आप उस लैंड के ऊपर वर्कर की तरह काम नहीं करेंगे लेबर की तरह काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपके अभी लैंड सीलिंग वाला पॉइंट आएगा तो आपको वो जिस लैंड के ऊपर आप काम करें उस लैंड का मालिक आपको बना दिया जाएगा ठीक है थर्ड दिस पॉलिसी ब्रॉड टू लैक टेनेंट इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट करी तो ऐसा करने से दो टू हंड्रेड लैख दो सौ लाख जो फार्मर्स है डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गए ठीक है मतलब दो सौ लाख लोग ऐसे थे जो एज अ लैंडलेस लेबर की तरह वर्क कर रहे थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी बल्कि जो जमींदारों की जमीन पर काम कर रहे थे ठीक है तो गौर ऐसी पॉलिसी ये पॉलिसी लेकर आने से ऐसे 200 लाख लोग क्या है डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं था या जो स्मॉल फार्मर्स थे जो के खेतों में काम करते थे तो ऑनरशिप राइट गिव्स देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर ठीक है अब जो दो लाख लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आए तो गवर्नमेंट ने क्या किया जो जमींदार थे उनके पास जो सरप्लस लैंड था उसे उनसे ले लिया गया जो सरप्लस लैंड था गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन में अपने अधिकार में ले लिया उसके बाद उस जमीन को सरप्लस लैंड को 200 लाख जो स्मॉल फार्मर्स है इनके विषय क्या कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उन्हें उस जमीन का मालिक बना दिया गया ठीक है तो ऐसा करने से जो फार्मर्स थे उन्हें एक इंसेंटिव एक हम बोल सकते हैं ना कि मॉरल सपोर्ट जो मिलता है ठीक है आपको नहीं होता कि हम इस जमीन के मालिक है पहले उसी जमीन पर दूसरों के लिए काम कर रहे थे ठीक है तो उन्हें एक इंसेंटिव मिला ठीक है टू इंक्रीज द आउटपुट तो उनको लगा कि जमीन हमारी है हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए और इस जमीन से हम जितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं उतना ही हमारा क्या होगा फायदा होगा तो उन्होंने उन जो ये लैंड उनके नाम पे की गई उन्हें उस लैंड का ऑनर बनाया गया तो ऐसा करने से उन्हें एक क्या बोलते हैं ना फीड जिसको बोल सकते हैं कि जो आपको क्या करता है आपका मनोबल बढ़ाता है ठीक है तो उनको लगा कि नहीं ये जमीन हमारी है हमें इसके ऊपर मेहनत करनी है और आउटपुट को बढ़ाना है और जो इंक्रीज हम इंक्रीज इन आउटपुट की बात कर रहे हैं दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने क्या किया ग्रोथ भी किया तो फर्स्ट पॉइंट क्यों क्या एपोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट मीन रिमूवल ऑफ जमीदार जमीदार को रिमूव कर दिया गया ठीक है तो बेसिक आइडिया बिहाइंड टू मेक द टीलर्स ऑन ऑफ द लैंड जो उसके पीछे बेसिक रीजन था कि जो टीलर्स थे जो इन खेतों के ऊपर काम करे थे उन्हें उस लैंड का मालिक बना देना ऐसा करने से 200 लाख जो फार्मर्स थे डायरेक्ट किसी कॉन्टेक्ट में आए गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आए और उन्हें उस लैंड का ऑनरशिप राइट दे दिया गया जिसने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाया और उसका एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया प्रमोट किया ठीक है लेट्स सी द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज योर लैंड ओके स्टूडेंट्स द सेकेंड स्टेप इन लैंड फॉर्म इज योर लैंड सीलिंग ठीक है तो जो सेकेंड स्टेप है वो आपका है लैंड सीलिंग का तो लैंड सीलिंग क्या है इट रिफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिम अमाउंट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन बाय एन इंडिविजुअल ठीक है फिक्सिंग द मैक्सिम अमाउंट ऑफ लैंड लैंड की एक मैक्सिम लिमिट फिक्स कर देना विच कुड बी ओन बाय इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है अपने पास कर सकता है तो मैंने पहले भी एग्जाम्पल देता है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फाइव एकड़ लैंड एन इंडिविजुअल कैन होल्ड ओनली फाइव एकड़ लैंड तो फाइव एकड़ से ऊपर जितना भी लैंड होगा उसे क्या है गवर्नमेंट अपने पोजिशन में ले लेगी उसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट हो जाएगा ठीक है द सरप्लस लैंड वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट जो सरप्लस लैंड होगा उसे गवर्नमेंट ले लेगी एंड वुड बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर स्मॉल फार्मर्स और जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स है जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है दूसरों की जमीन पे काम करते हैं या जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास फाइव एकड़ से कम लैंड है उनके बीच में अलॉट कर दिया जाएगा ठीक है ना तो गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करी कि एक इंडिविजुअल कितनी लैंड होनी चाहिए और उसके ऊपर जितनी भी ज्यादा लैंड होगी वो सारी गवर्नमेंट क्या कर देगी स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स के बीच में क्या कर देगी अलॉट कर देगी ठीक द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन फ्यू हैंड्स इसके पीछे जो पर्पज था कि जो लैंड था कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथों में था जिन्हें हम जमींदार बोल सकते हैं लैंड लॉट की बात हम कर रहे हैं तो उनके पास क्या था बहुत ज्यादा जमीन थी मतलब जो जो टोटल लैंड है उसका एक मेजर पोर्शन जमींदार के पास था ठीक है तो कहीं ना कहीं वो स्मॉल फार्मर्स का लैंडलेस लेबर्स का कहते थे एक्सप्लोटेशन करते थे ठीक है तो उसे कहा कि जो इसका जो लैंड सीलिंग के अंदर क्या किया गया जो कंसल्टेशन ऑफ लैंड थी जो कुछ लोगों के पास थी उसे खत्म कर दिया गया ठीक है
टेन एकड़ लैंड है दूसरे के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है तो क्या कहते हैं उसकी फाइव एकड़ लैंड जो सरप्लस लैंड है उसे लेके दूसरे को दे देगा जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है जिसके लैंड पे क्या है एज ए लेबर वर्क कर रहा है अब दोनों के पास फाइव फाइव एकड़ लैंड हो गई तो दोनों एक जैसी मेहनत करके एक जैसा आउटपुट गेन कर सकते हैं तो दोनों की स्थिति जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक जैसी हो सकती है तो इससे क्या हो जाएगा इक्वालिटी इक्विटी हम ला सकते हैं ठीक है तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट लैंड सेविंग का ओके दर्शी का थर्ड वन ओके स्टूडेंट द थर्ड स्टेप इज यर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब जो लैंड थी इंडिविजुअल के पास थी ठीक है तो जो फार्मर्स थे उनकी जो लैंड थी वो स्कैटर्ड थी मतलब पर्टिकुलर uh, एक प्लेस पे नहीं थी वन पीस ऑफ लैंड इज देयर द अदर भी समय एल्स द अदर भी समय एल्स द लैंड वो स्कैटर्ड ठीक है तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में क्या किया गया कि जो उनकी स्कैटर्ड लैंड थी जो फैली हुई थी उसे उन फार्मर्स को एक ही जगह पे क्या कर दिया गया दे दिया गया ठीक है ना तो इट इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस फार्मर्स को लैंड एक ही जगह पे दे दी गई एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ किसके बदले में फॉर इज स्कैटर्ड होल्डिंग जो उसकी लैंड फैली हुई थी हेयर एंड देयर इट सेव कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन तो ऐसा करने से जो कल्टिवेशन की कॉस्ट है वो क्या होगी कम होगी सपोज की आपका एक लैंड है एक लैंड आपका यहाँ पे है एक आपका यहाँ पे है एक आपका यहाँ पे है एक आपका यहाँ पे है इस तरह से आपकी लैंड क्या होकर स्कैटर होकर फैली हुई है अब इस लैंड को मैनेज करने में अगर आप इस पर खेती करते हैं तो उस कल्टिवेशन में आपकी जो कॉस्ट आएगी बहुत ज्यादा आएगी आपको हर एक एरिया पे क्या करेगा करना पड़ेगा फेंसिंग करनी पड़ेगी ठीक है अब यहाँ पे आपको जो फेंसिंग करनी है इसकी जो मेंटेनेंस करनी है उसका आपको यहाँ पे इक्विपमेंट यूज करने हैं तो आपको क्या है अलग यहाँ से यहाँ जाने में आपको फ्यूल वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने में फ्यूल वेस्ट करना यहाँ से यहाँ जाने में फ्यूल वेस्ट होगा टाइम और एनर्जी और पैसा सभी क्या होंगे आपके वेस्ट होंगे ठीक है ना इट विल टेक टाइम ऑल्सो ठीक है अगर गवर्नमेंट डिसाइड की जो स्कैटर है इन सबको एक जगह पे आपको यहाँ पे दे दिएगा ये सारी लैंड आपको क्या कर दी गई इमर्ज कर दी गई और एज कम दी गई तो इस लैंड को मैनेज करना क्या होगा ज्यादा इजी होगा ऐसा करने पे जो भी आप कल्टिवेशन करेंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी क्या आएगी कम आएगी इस तरह की लैंड पे आप नई टेक्निक को यूज कर सकते हैं जो मशीनरीज है इक्विपमेंट है उन्हें इजिली यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसके बदले में जो आपका लैंड फैला होता है इसका रिप्लेसमेंट क्या क्या गवर्नमेंट ने सारा लैंड आपको क्या कर दिया एज कम दे दिया ठीक है तो इट इज नोन एज द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग